Hello and welcome to Dispatches from India, a show by People's Dispatch where we bring you the latest news from the country, what Indians are talking about and its effect on economy, polity and society. Union Minister for Road, Transport and Highways Nitin Gadkari recently shared a government advertisement from his Twitter handle that stirred up controversy. The ad stars actor Akshay Kumar, who is known to be close to the right-wing ruling party in India, the BJP. The ad shows a father who is weeping as his newly married daughter leaves with her husband in a car. Playing a cop, Kumar says it's obvious he's crying as he is sending off his daughter in a car with two airbags and not six. This official ad by the government of India is intended to create awareness on road safety. However, soon after it was aired, it received major backlash from the public and opposition parties alike, accusing the government of promoting and justifying the act of dowry. The practice of dowry involves the family of the bride paying large sums of cash and kind to the family of the groom during marriage. Women are often stigmatized or treated badly if their families do not cough up enough dowry. According to data released by the National Crime Records Bureau or NCRB, there has been a 25% rise in cases of dowry in the country in the past year compared to 2020. We have with us lawyer Kirti Singh speaking on the dowry system in India. For the last few years, we have seen a progressive deterioration in the status of women. And we have seen a decline uh, as far as these statistics are concerned, because they not only are regressive, uh, are we being ruled by a regressive ideology as far as women are concerned, but also all kinds of regressive uh, customs and traditions are being fueled again. And amongst them is the custom of dowry. So when people are, and uh, you see the uh, many statements by the BJP government supporters uh, who, uh, who talk about, who, who talk about uh, how women should dress, what they should wear, who think of women as second class citizens, who think of them not as equals, and who therefore uh, find nothing wrong with what is, if dowry is given or taken, even when you go to the police, the police don't think of investigating the cases properly. We see even cases in, of dowry death not being investigated properly. The police don't collect the evidence, they don't uh, get uh, the statements recorded in time, they do not uh, think that uh, uh, it's a very grave offense if it is committed. Obviously, the government should be acting uh, uh, to uh, lessen the number of cases, but I don't have any hopes of that happening because when, I, when you see that, you know, even in the Akshay Kumar uh, uh, case, I mean, you see a normalization of the practice of dowry. So where, who, unless you think that it, it's an evil, unless you think that it is something to be stopped, who's going to stop it? The unemployment rate in the country is at its worst in the past year at 8.3%. In August this year, more than 2 million people were unemployed according to data released by the Centre for Monitoring Indian Economy or the CMIE. The report reflects quite a quick increase in this rate as in just July this year, the rate was at 6.83%. If one is to look at individual states, then the BJP ruled state of Haryana is the worst with an unemployment rate of 37.3%. The report also sheds light on the unemployment rate on gender lines. The unemployment rate in men stands at 6.6% and 15.2% in women. To understand the seriousness of these figures, we spoke with economics professor Chirashri Dasgupta. Now, why aren't there enough jobs and why is the number of unemployed and the proportion of unemployed going up in the economy? And for this, we need to understand two things. At the time of liberalization, uh, there was uh, the rate of profit 
that the organized capitalist sector, manufacturing sector, used the industrial sector used to make was around 25 percent. Okay, and this was with regulation. Now, after deregulation, liberalization, while absolute shares of profits and absolute amount of profit has gone up, and as I said, asset ownership uh, this inequality in asset ownership has gone up, but what is in the Marxist sense, the rate of profit has shown a tendency to fall over time. And it was static at about 17, 18% in about 2010-11. But in the last few years, it has now fallen to 11 to 12%. And this actually shows a crisis of capitalism in India. And the response to that has been to intensify what uh, existed already, which is called the process of labor cheapening, that you, uh, which is why the share of wages in the economy has been falling and the share of the surplus that accrues to capitalists has been rising over time. Now, when this happens, what you mean is, and because we have a large labor surplus that we inherited since independence, and there was never really a, and uh, uh, post liberalization the labor surplus has increased so keeping wages low is not difficult and then there is of course command over unpaid work especially of women and of people who are lower down in the caste and religious hierarchy so all this together what means is that that the income of the majority of people is actually in real terms not rising it is depending on social location, it is either stagnant or falling. And this means that there is a low demand in the economy. And just by the demand of the 10%, no economy can survive. So 90% of people are actually seeing a contraction in what they can uh, purchase and consume. However, capitalists are very happy with this situation because if they can keep on getting absolute profits and the share of the surplus increases every year to the point where it is about 65% of the total value that is created in the economy, then they, they are absolutely happy about it. And then like uh, as long as they, this fiscal consolidation, fiscal compression, not spending like you uh, enough in uh, uh, by the state continues that actually helps more and more privatization agendas which perfectly suits the interest of finance capital both domestic and international and that is exactly what is going on and which indicates that there is a complete narrowing of the class basis of the state in india in favor of capital and against workers and this in it in a sense is the institutional structural reason for unemployment rising which cannot be just looked at in terms of monthly fluctuations of data the longer term trend has to be explained through what has been happening in india for the past three decades and especially after 2000 15, which is just simply an intensification of the process. In our final story, more than 30,000 workers in small rubber plantations in Kanyakumari, a major town in the state of Tamil Nadu, continue to languish without minimum wages and job security. Rubber plantations are the primary source of livelihood in Kanyakumari's hilly regions. The workers say that they suffer immensely, especially during monsoons when they are left without work and wages. Social welfare measures, including medical aid, remain a distant dream for them. Here's a ground report. அங்கிருந்து <laughs> அந்த மாதிரி இந்த அதுக்கு நாளை வேண்டாம் நாளை போயிடலாம்
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மழை வந்து ரொம்ப பாதிப்பு தொழில் பாலிவெட் படிப்பு தொழில் எந்த வேலையும் ஒழுங்கு நடக்கல மூணு நாலு மாசம் அஞ்சு மாசம் அறவே மலை மலையெல்லாம் வேலை பாதிக்கப்படும் இதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட பிறகு எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கு தொழில் உடைமையும் கிடையாது தமிழ்நாடு அரசாங்கமோ மத்திய அரசோ எந்த உதவியும் எங்களுக்கு வழங்குறது கிடையாது அதுவரை நாங்கள் வறுமையில் தான் நீண்டகாலம் அரசு கிட கோரிக்கை வச்சுருக்கோம் இது மழை கால இல்லாத மழை மழை கால விமானமாக தாறதுக்கு எல்லா தொழிலும் கொடுக்கணும் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து தாறது கிடையாது அது தமிழக அரசாங்கம் அதை வந்து செய்வீலே வாங்குறதுக்கே தயார் கிடையாது இப்போ தொழிலாளியை பொறுத்தளவில் நமக்கு வந்து போக்குவரத்து வந்து பெரிய சிரமம் இப்போ தொழிலாளி வேலை இடத்துக்கு போய் சேரணும்னா வீட்டில் இருந்து போகிறது என்பது பாதை வந்து சரியில்லை எஸ்டேட்டுக்குள்ளால் வேலை செய்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரப்பர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஒப்படைக்க வேண்டிய இடத்துக்கு இந்த லோடோடு கொண்டு வரதுக்கும் பெரிய சிரமம் எஸ்டேட்டுக்குள்ளால் ஒரு விஷயம் நம்ம பேசும்போது நிர்வாகத்தில் இருந்து மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதிகமான மழை இருக்கிறதுனால சாலைகள்லாம் அரிச்சிட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது உண்மை சாலை மட்டும் அரிக்கல இப்போது மலைப்பாங்கான பகுதியானதுனால மழை அடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த மரத்தினுடைய அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மண்ணும் போகும்போது அந்த ஒற்றை அடி பாதை வரக்கூடியது இந்த லோடோட வரக்கூடிய நேரத்தில் ஸ்லிப் ஆகி தொழிலாளி வந்து கீழே விழக்கூடியது ப்ரொடக்ஷன் அவுட் ஆகும் இந்த எல்லாமே சிந்தி போகும் அப்போ அந்த தொழிலாளியை வந்து உடனடியாக ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போகணும் இதில் வந்து பல தொழிலாளி மரணம் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலை லோடோட வழக்கூடிய நேரத்தில் கழுத்து ஒடியக்கூடியது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பெரிய சோகங்கள் அதில் உண்டு ஆனால் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட்டு சொந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறதுக்கு இந்த நிர்வாகங்கள் தயார் இல்லை அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து இன்றைக்கி தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்கு ஏன்னா ஏதோ அவங்க தப்பு செய்த மாதிரி நினச்சிட்டு போகிறாங்க ஆனால் அவங்க வேலை இடத்துல தான் இந்த விஷயம் நடக்கிறது இது கண்டினியூவாக ஒரு 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 அஜிட்டேஷன் போகக்கூடிய சூழ்நிலை இதுக்கு மேலே தொழிலாளியினுடைய ஃபேமிலிக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது ஏற்கனவே கொடுத்ததை இப்போ என்ன பண்ணுறான்னா அது முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான் நம்ம நினைக்கிறது ஏதாவது இப்போ என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு செய்வா அதாவது நோய் இதெல்லாம் இருந்தாச்சுன்னு சொன்னால் அது எஸ்டேட்டு தான் அந்த பைசா கொடுக்கணும் தவிர கவர்மெண்ட்டால் பத்து பைசா நமக்கு கிடைக்கவே இல்லை அன்னைக்கும் கிடைக்கல அங்கேயும் கிடைக்கல இங்கேயும் கிடைக்கல ஒருளவும் கிடைக்கல கவர்மெண்ட்டு பத்து பைசா தருவ மாதிரி இல்லை கவர்மெண்ட் என்ன செய்தா நல்லா இருக்கும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் செய்தா தோட்டம் என்ன வேற ஒன்றும் பண்ண அந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்தாலே போகும் அன்னைக்கு தனியார் செய்யதோட கவர்மெண்ட்டு பல இதுகள் எல்லாம் உண்டு அதை ஒன்றும் செய்யணும் இன்னி ஒரு தொழிலாளி ஒரு மரணப்பட்டாச்சுன்னு சொன்னால் அது அவள் அந்த பத்து பைசா தர மாட்டான் இறந்தாச்சா அதனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுப்போமே தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த மழை காலங்களில் உதவி பண்ணணும் அதில் எங்கள் பால் வீட்டுக்கு பால் வெடிப்பு தொழிலாளிக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸோ அதனால் ஒரு நலவாரியமோ பால் வெடிப்பு தொழிலாளிகளுக்கு கிடையாது அப்படிப்பட்ட இல்லை ரொம்ப பாதிக்கப்படுறோம் இந்த தொழிலை வச்சு தான் என் குடும்பங்களை படிப்பிக்கணும் பிள்ளைகளை படிப்பிக்கணும் நாங்கள் கடவுள் வாழ்க்கை வரணும் கிடைஞ்சி தொழிலாளிகளுக்கு சொந்தமாக அரசு பூமியும் சொந்த பூமியே கிடையாது வீடு வைக்க வாழ்க்கை எல்லாமே தோட்டோரங்களும் இல்லைனா வேறு பல ஆளுகளுக்கு அடகுடியில் தான் நாங்கள் வாழ்க்கை நடக்கும் அரசாங்கம் கருணை கூர்ந்து எங்களை வந்து கண்டுகொள்ளணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது மாதிரி ஒரு உதவியும் எங்களுக்கு தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும் தட்ஸ் ஆல் வி ஹாவ் ஃபார் யூ டுடே ஃபார் மோர் சச் நியூஸ் ப்ளீஸ் விசிட் அவர் வெப்சைட் பீப்பிள்ஸ் டிஸ்பேச் டாட் ஓ ஆர்ஜி கீப் வாட்சிங் வில் சி யூ நெக்ஸ்ட் வீக்